بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام شف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد صلى الله عليه وسلم شمانة تفريو باي بنرا أفنا شباي كي شاكتو جانتشي والكم أفنا شاكتو جانتشي تو أسكي هونك دينو فوري أفنا دشابنا أسلام 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 بالاك تسي أفنا دشابنا دشابنا نتوني رب توبيك نيا أسي مجانينا أمرا آجي خورسي كنا إيتا إيتا كوبي جروري अमार से लगते हैं जेसे इटे मनी बंगला से जेसे फ्लडिंग होच्छे इटे पुरे इटे खूबी जरूरी आमे जिन्हें इस्टेक नो होच्छे इगुला बुजार जन्नो आमादे शादे दुजन पिग्गो बाई नहीं आज्ची और आ इगुला ने आलाप कर बने इंशाल्लाह तो टॉपिक टा हुलो इटे प्रथमे तो क्लाइमेट चेंज एंड बंगला� तो हम लोग चाची जब बांग्लादेशी जब हम लोग आसी, we think about it, टाइम वेन से जुन्नो आके हम लोग ये प्रोग्राम टा कोल्लम। तो प्रथम दरी ना करे हमें अपना दर गेस्ट दर के प्रोजेक्ट करिया दे। हमार डांडे के आसे खंसला परस्तर मुस्ताक हमद भाई सुबह अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्ला। वालेकुम अस्सलाम रहमतुल्ला। थ एवं बाम देखिए आपसे ना अपना सिविल सर्वे ने काउंटेंट आजिस खान बाय हाउ आर यू सलाम वालेकुम अब तो शाकिब ने भी परिचित हुआ आज आया कि तो आजिस खान बोलते हैं वहाँ से लगे जब उन्होंने तो नहीं जमाना उससे रहते हैं ओह ऐसे लोग शाकिब ने शब्द बेशी परिचित हो तो अपने ने नेक्स्ट दिन बाद � so, I'm not sure what I'm saying. I'm not sure what I'm saying. For myself, I'm not sure what I'm saying. In Bangladesh, we have to talk about it. We have to talk about it. If we don't create an awareness, there is no way out. So, what do you think about the topic? Very, actually, that's what I'm saying. The topic is very, I'm going to say, topic. I'm going to say, 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 आर अपने जैसों में आंचों ने था, बांग्लादेशों अमरा देखते जे खुदों दिन आगे बन सिलेट, उन्हें शो अमरा खोन जे जीवने कुनु दिन रे बाबा सोवर तत्फानिया ही से ना खंडा ताई से ना कुनु शो में, किंतु ये बसों राइट्से फानियानो, तो ये तो इलो जिनिस तो इलो रखने, अमरा जीवने अमरा उन्हें कि� तो जिन्हें इस तरह शोखोरे की तरह जाना नहीं, जिन्हें इस तरह लोग ये एक तरह स्लोली चेंज हो रहा है शुमार है, जो माने नेगेटिव चेंज है तरह खाओ वेदर अम्म राज्य देखो ये, एक शुमार गर्म खो मसले खोन गर्म उन्हें एक बेशी हुई किसे, एक शुमार ठंडा देखा जाए शीतोर्दी नो खो मसले खोन � but the main thing is that this change is not the same as the change of Befare. Bangladesh is one of the very vulnerable countries in the world. The climate change is the effect of the effect. The effect of Bangladesh is that we are not the same as the future. We are not the same as the future. We are not the same as the future. We are not the same as the whole worldwide phenomenon. We are not the same as the future. But we are not the same as the future. We are not and how do we do it? How do we do it? Yes, sure. So, I will tell you, first of all, Mr. Akbar, first of all, we have to use climate change as well. This is more like a political way of thinking that how to change the climate. This is more like a political way of thinking that how to divert the attention. But this is the reason why we have to do it. But this is the reason why we have to do it. 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 So climate change definition to Bangladesh should be the same as the Grammy language. What do you think about it? Thank you. Thank you, Shakbhai. 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 
ইংলিশেও আমরা ক্লাইমেট চেঞ্জ বুঝলাম বাংলায়ও জলবায়ুর পরিবর্তন বুঝলাম তারপরেও প্রশ্ন থাকি যায় আর ওটা যে খিতাতে এটা বিষয়টা সো আমরা ওয়েদার জানি ওয়েদার হইল গিয়ে আবহাওয়া আজকে যদি রোদ দেয় মেঘ দেয় আজকে যে আমরা ডাইনে বাবু আমার এলাকার যেটা আছে ওটা হইল কুয়েদার এখন ওয়েদার আর ক্লাইমেটের মাঝে ব্যবধানটা কিটা ক্লাইমেট হইল কি কোনো একটা বিশেষ এরিয়া ছোট এরিয়া না তো লোক বড় একটা এরিয়া হইতে পারে বাংলাদেশ হইতে পারে সমগ্র বিশ্ব দীর্ঘ মেয়াদি ধরুন একশো বৎসর পঞ্চাশ বৎসরের ভিত্রে যে আপনি জলবায়ু হোকা বা আবহাওয়া হোকা মেঘ বৃষ্টি রৌদ্র খরা দুর্ভিক্ষ এই সমস্ত জিনিসের যে একটা পরিমাণ ও পরিমাণটা দুনিয়া আসিল তা কি আমরা মানুষের কাছে হিস্ট্রির ইতিহাস আছে তা কি একটার একটা হিসাব আছে যে একটা একটা স্বাভাবিক গতিতে তার চলে আইসে কিন্তু শিল্প বিপ্লব অথবা ইন্ডাস্ট্রিয়াল রেভলিউশন নাইনটিন এইটি তাকি যে সময় হয়েছিল বৈজ্ঞানিক হলে তারা গবেষণা করিয়ে দিয়েছেন যে শিল্প বিপ্লবর পরে নাইনটিন এইটি থাকি দুই হাজার বাইশ অথবা এখন আমরা যে সময় আসি ই সময় পর্যন্ত হাজার বছরের নাইনটিন এইটির আগর হাজার হাজার বছরের জলবায়ু যে একটা তার যে একটা গ্রাফ আসিল এই গ্রাফটা একটা একটা স্ট্যান্ডার্ড আসিল তার চলতে আসে চলতে আসে চলতে আসে এগুলোতে কি হঠাৎ করে জাম্প মারিয়া উষ্ণতা পৃথিবীর বাড়ি গেছে এবং বিভিন্নভাবে আমরা যে অ্যাটমসফিয়ার অথবা আমরা যে আমরা অ্যাটমসফিয়ারে আমরা কীভাবে বুঝাইতাম যে বায়ুমণ্ডল যে একটা যে আমরা আসমান দেখি আসমানের মাঝখানে একটা মণ্ডল আছে একটা পরিমণ্ডল আছে একটা এরিয়া আছে এইটা এমটি নাই দেখতে লাগে খালি কিন্তু আসলে এমটি নাই ওটার কয়ে আমরা বায়ুমণ্ডল এই বায়ুমণ্ডলের ভিতরে অনেক পরিবর্তন হল আছে আমি আশা করি আমার পরবর্তী ক্ষতার সুযোগে এই পরিবর্তন খেনে হয়েছে এবং এর বৈজ্ঞানিক ব্যাখ্যা বিশ্লেষণ কি তা এগুলো তো আইমু আমরা যদি সুযোগ পাই দর্শকদের উদ্দেশ্যে কিন্তু একটা মজার বিষয় হইল গিয়ে এবং স্যাড বিষয় অ্যাট দ্য সেম টাইম এমন কি আপনি সুন্দরভাবে তুলে আনছেন যে আমরা অনেক কিছু মনে হয় এটা কি তা আসলে বাস্তবে একটা জিনিস কি না ইন্টারন্যাশনাল লেভেলও আন্তর্জাতিক মহলও এইটা খুব বেশি দিন করে দিয়ে যাওয়া লাগতো না এইটারে রাষ্ট্রীয় পর্যায়ে বাস্তব বলিয়া গ্রহণ করতে অনেক রাষ্ট্রনেতা হল অথবা দেশ সকল তারা মানিয়ে নিতে কঠিন আছে তারা পাইছেন তারা গেছে অবাস্তব লাগছে কিন্তু বর্তমানে একটা আন্তর্জাতিক মহল থেকে স্বীকৃত বৈজ্ঞানিক মহল থেকে স্বীকৃত এবং এটা একটা সাইন্টিফিক ফ্যাক্ট হিসাবে একটা প্রমাণিত অবস্থায় আছে বা প্রেডিকশন সকল আছে এবং প্রেডিকশনের নিয়মও হইল গিয়া যে আপনার আস্তে আস্তে আল্লামতগুলো বার হইব হঠাৎ করে একদিনে আপনি আপনি আমি কইতাম পারি যে বলে না এইটা আমি মানি না এইটা মানি না কিন্তু আস্তে আস্তে আলামত আইতে আইতে একসময় গিয়া ফাইনাল পর্বটা আইব আমরা আলামত হল দেখলাম এবং সচেতন নাগরিক হল পৃথিবীর দেশে বিদেশে ইন্টারন্যাশনাল লেভেলের সব জায়গায় আপনি যেভাবে নিয়ে আইসেন এটা নিয়ে বেশি মাতামাতি করা এবং অ্যাওয়ারনেস ক্রিয়েট করার চেষ্টা করা এবং ই অ্যাওয়ারনেস ক্রিয়েট করার যে প্রক্রিয়া এটা কিন্তু যত দিন যাইব বাড়ব রাষ্ট্রীয় পর্যায় থেকে আরম্ভ করে স্টেক হোল্ডার থেকে আরম্ভ করে ইন্ডিভিজুয়াল লেভেলের সব লেভেলে একটা হইব আমরা আশা করি আমরা একটা অগ্রণী ভূমিকা পালন করতাম আমরার একটা দায়িত্ব আছে জজাক মালিক খুব সুন্দর আপনি আসলে বুঝিয়ে দিয়েছেন আমাদেরকে আপনাকে চাই সাকির ভাই অবভিয়াসলি আমরা দেখলাম যে ইউরোপিয়ান দেশগুলো অথবা যে সোসাইটিগুলো আপনার অলরেডি ডেভেলপড হয়ে গেছে আপনার তাদের মধ্যে আপনার একটা অ্যাওয়ারনেস অলরেডি ক্রিয়েট হয়ে গেছে দে থিঙ্ক ইন অ্যাবার মেক ইন এ চেঞ্জ বুঝছেন কিন্তু আমাদের কাছে লাগে যে আমরা এখনও সিরিয়াস নিয়ে নিলাম না আপনার এই এরিয়া আমরা যে এরিয়াতে কি আইসি এলাকা থেকে আইসি মনে করেন এশিয়াতে আমরা আইসি এই এলাকা কিন্তু এখনও মানুষের সিরিয়াস ইন ওয়ান না বিভিন্ন কারণগুলো হইতে পারে কিন্তু দে আর দ্য ওয়ান হু মোস্ট ফুলি এফেক্টিভ বেশি সাফার করবে আপনার আমাদের দেশগুলো দেখি আমরা যে প্রথমে মানে কখন না খুব দেশ নেই মালা জিনিসগুলো ওইসে করি আপনার এবং প্রেডিকশন করা হয়েছে যে আপনার নাইনটিন ফিফটির বা আরও পঞ্চাশ বছর বাদে কী অবস্থা হইব অলরেডি দেখা যায় কোভিড ইন দ্যাট লাইফ বুঝছেন এগুলো কিতাব ইয়াজার তো আপনার কাছে এই টপিকটা অত গুরুত্ব লাগে নি যে বা গুরুত্ব খেনে লাগে যে এটা ওয়াই ডু ইউ হ্যাভ টু টুক অ্যাবার দোজ থিংস ওয়াই ওয়ার্স থ্যাংক ইউ ইসাক ভাই আপনার নাইসলি মানে মানে কিতা খরচন ব্যাখ্যা খরচন জিনিসটা জিনিসটা তো ভেরি ইম্পর্টেন্ট এক কথা যদি আমি কই ভেরি ইম্পর্টেন্ট কারণ এটা আমার এফেক্ট করবো আপনার এফেক্ট করবো ওয়ার্ল্ডর ধনী গরিব সব এফেক্ট করবো জিনিসটা হইলো এরকম এখন আমরা যদি এই জিনিসটা বুঝি কেনে ও নাম্বার ওয়ান হইলো গিয়ে ক্লাইমেট চেঞ্জ এটা কিতার লাগি ওর এটা যদি আমরা একটা মানে ফয়লা আমরা বুঝি যে এই জিনিসটা কিতার লাগি ওর এটা মুস্তাকবাই যে টপিকটা খুঁজছেন যে ইন্ডাস্ট্রিয়াল রেভলিউশন যেটা সেভেন্টিন হান্ড্রেড এন্ড সিক্সটি আপনি সতেরোশো ষাট তা কি দুইশো বছর দৌড়িয়া আপনি ইউরোপিয়ান ইন্ডাস্ট্রিয়াল রেভলিউশন হোক বা গ্রেট ব্রিটেন অথবা আমেরিকান
আরাম রইল গিয়া যেটাও খাইতাম আমরা রইল গিয়া ফ্রেশ আ খাইতাম একবারে মানে ভেজিটেবল আপনার খুব ফিস খোকা ভেজিটেবল খোকা আবার মিট খোকা সব এভরিথিং আছে ন্যাচারাল ইন্ডাস্ট্রি মানুষের মানুষে তার ইনকাম রে বাড়াই তো চায় তো ইন্ডাস্ট্রিয়াল রেভলিউশন আমরা ওই লোক আই লোক এলাকা যে আমরাও খন কি দেখুন প্রোডাকশন খন খুব বেশি করি বেশি করে প্রোডাকশন করতে গিয়ে হলো আমরা নিউ নতুন নতুন মেশিন ইনভেন্ট করলাম ইয়ে সে পজিটিভ সাইন নতুন নতুন মেশিন আইছে মানুষের নতুন টেকনো মানে মানুষের নতুন টেকনিক আইছে আমরা কীভাবে কাজ করব আগর যে টেকনিকগুলো এগুলো অবসেলেট হয়ে গেছে এগুলো মানুষের কাম করতে পারে না নতুন করে আইছে যেমন একটা জিনিস যদি আমি আপনার বুঝানির লাগে হই এখন বিশ বছর আগে বা তিরিশ বছর আগে মোবাইল ফোন আসিল না মোবাইল ফোনও ইন্টারনেট তো তখন কল্পনা মোবাইল ফোনও আসিল না আবার মোবাইল ফোনও ইন্টারনেট কেমনে আইব বা এখন কিতার লাগে আইসে এবার আগে আসিল ওইলো গিয়া একসময় নিউজ পেপার আসিল না তারপরে ওইলো গিয়া টেলিভিশন আসিল না আইসে টেলিভিশন ওখন ওইলো গিয়া নিউজ পেপার টেলিভিশন এসে ইয়েস্টারডেজ ম্যাটার আমি আমরা এটা ফুরান হয়ে গেছে ওখন ওইলো গিয়া আপনি ইউটিউব চ্যানেল মানুষে ওখান করলো গিয়া তার মোবাইল ফোন থাকে এভরিথিং করতে পারে এভরিথিং দেখাইতে পারে অ্যাক্সেস আছে এই যে টেকনোলজিক্যাল চেঞ্জ এসছে টেকনোলজিক্যাল চেঞ্জ আনার লাগে আমরা আমরা প্রোডাকশন সিস্টেমটা চেঞ্জ করছি প্রোডাকশন সিস্টেমটা চেঞ্জ করতে ওর লাগে কিতে হয়েছে যে আমরা মোর গ্যাস ইউজ করলাম ন্যাচারাল গ্যাস আমরা তা তারপরে হচ্ছে যে ফ্রাকিং একটা মানে আমরা বোঝে ফারে বাং গিয়া বা ফাটা ইয়ান থাকে গ্যাস তোলা তেল তোলা তারপরে ওইলো এই সমস্ত জিনিস টেকনিক ইউজ করার লাগে কিতে ওর আমরা যেমন ন্যাচার একটা আলনায় আমরা ওয়ার্ল্ড সৃষ্টি করছি ন্যাচার একটা এমন জিনিস যে অন সাইন্টিফিকলি অন এভারেজ ফিফটিন ডিগ্রি সেলসিয়াস টেম্পারেচার ওইলো গিয়ে আইডিয়াল টেম্পারেচার ফর দ্য ওয়ার্ল্ড আমরা যে পৃথিবী আছে আদার মানে গ্রহণ এত না আমরা পৃথিবীর লাগে ফিফটিন ডিগ্রি সেলসিয়াস হইলে এসে আইডিয়াল টেম্পারেচার আমরা যদি বাস্তাম চাই আমরা যে আমরা প্রাণী জগৎ যেটা আছে পৃথিবীর এটার লাগে তো এই টেম্পারেচারটা ওখানে হইলে আমরা যখন বেশি মেশিন ইউজ করাম আমরা যখন কিতা করাম তেল বেশি ইউজ করাম পেট্রোলিয়াম ইউজ করাম আমরা যে কার্বন ডাই অক্সাইড ক্রিয়েট করাম লাগে কি তা ওর এই জিনিসটা হইলো টেম্পারেচার রাইজ ওর টেম্পারেচার রাইজ ওর ওখান তো ফিফটিন ডিগ্রি যদি আইডিয়াল হয় ফিফটিন থেকে যদি সেভেনটিন ডিগ্রি হয় প্রেডিকশন হইলো কি সাইন্টিফিক প্রেডিকশন হইলো টোয়েন্টি ফিফটির মাঝে মানে আমরা ওখানে আছি বাইশ মানে আরও হইলো কি আঠাশ বছর বাদে ওয়ার্ল্ডের টেম্পারেচার টু ডিগ্রি আপ হয়ে যাব টু ডিগ্রি আপ হওয়ার অর্থ হইলো গিয়া কি তা সেভেন পার্সেন্ট অফ দ্য কোস্টাল বাংলাদেশ বাংলাদেশের যে কোস্ট এরিয়া আছে মানে সমুদ্র সমুদ্র জলসীমা আশেপাশে যে এরিয়া আছে সেভেন পার্সেন্ট হইলো গিয়া তারা হইলো গিয়া পানি পানির লেভেল সমুদ্র পানির লেভেল কিত হয়ে যাব আপ হয়ে যাব আপ হইলে প্রবলেম কিত হইব আপ হইলে নাম্বার ওয়ান হইলো গিয়ে আমরা ল্যান্ড কমে যাব পানি বাংলাদেশের তিন দিকে তো মানে আসলে ফানি যে তিন দিক বাংলাদেশ তিন দিকে তো ফানি আপনার একদিকে ফানি নাই না বাংলাদেশের ওইলো গ্যাস সমুদ্র হইলো একদিকে একদিকে ডেল্টা আপনি যদি ওয়াইডলি চিন্তা করেন ইন্ডিয়া মিলিয়া দাইলে উইয়া ইন্ডিয়া তিন দিকেও মানে হইলো সমুদ্র বাংলাদেশ ইটস সেলফ হইলো একদিকে সমুদ্র বা আপনি কইতে পারেন আর একটু কর্নার হিসাবে তো তখন প্রবলেমটা কিতে হইব আপনার যদি ফানির আপ হয়ে যায় মানে সমুদ্র পানি হইলো গিয়ে লবণাক্ত এন সল্ট আছে ইস নট আপনার ফ্রেশ ওয়াটার নাই সল্ট আছে ফানি আপ হওয়া মানে হইলো গিয়ে আপনার ল্যান্ড কমে যাওয়া ল্যান্ড কমলে কিতে হইব মানুষ মানুষের যে অভিয়াসি যারাই আশপাশ আশপাশ এরিয়া আছে তারা এখন থাকি মাইগ্রেট হইব ওখান থাকে হয়ে যাইব ম্যাক্সিমাম মানুষ টাকা দেয় রাজধানী কেন্দ্রিক হয় বা বড়ো সিটি যেটা দেয় ওখানে গেলে কিতে হইব তো ওখানে গিয়ে মানুষের মানে পপুলেশন বাড়বো পপুলেশন বাড়লে কিতে হইলো তারা লাগে তারার চিকিৎসা ব্যবস্থা লাগবো শেল্টার তাহার গোল লাগবো এডুকেশন লাগবো ফানি সিস্টেম লাগবো তারপরে কত জিনিস লাগে একজন মানুষ একটা মানে মানুষ যখন বাড়ে এইটা চা পড়ব গিয়া তখন সিটির চা পড়ব তখন এখন দেখা যায় যে আমরা ঢাকা সিটির ক্যাপাসিটি মনে করো গিয়া প্রবাবলি দুই কোটি মানুষের লাগে বা আছে তখন গিয়া যদি ওই বিভিন্ন এরকম বিভিন্ন সিটির যদি চাপ বাড়ে তাহলে মানুষের জীবনযাত্রা যখন আর একশো মানুষের লাগে স্কুল আছে এখন তখন উনি যদি মানুষ দুইশো হয়ে যায় তাহলে স্কুল কিতে হইব ফাইট লাগে জীব যে আমার ফোরে স্কুলে দিতাম তোমার ফোরে আগে ওখানে রাখো বা তোমার টাকা থেকে আমার টাকা না যাইতো না তা সে মানে এ ভেরি মানে মাইক্রো লেভেল আমি যেটা কইতাম সেরকম বা মাইক্রো লেভেল বা একটু ওয়াইডার যদি আমরা চিন্তা করি তো মানুষ তার জব লুজ করব গড়বাড়ি লুজ করব নদীর বাং মানে নদীর ফানি যেটা আছে বাং মানে নদী বাঙ্গন বাড়ব তারপরে মানুষের যে ওই যে চাষাবাদ চাষাবাদ পদ্ধতির এফেক্ট হইব যেহেতু সল্ট ওয়াটার মানুষের এগ্রিকালচার সিস্টেমও যায় আর কি এই যে অনেকগুলো প্রবলেম হইব বাংলাদেশ মানে এই কারণে আর প্রবলেমটা ফেস করব ব
they've done a very good job financially they progress very well but still I'm right a level as a level I'm right at a man attack over a leggy problem to tackle for a leggy we do not have an adequate capacity adequate capacity not our car luggage a manager problem got to do a big car on a Tony problem ultimate I'm not going to get a over take over them for the solution they come for them now don't age a problem किंतु ये ये जिनिश और तो इटना जब बांग्लादेश हो खाली इटा हो रहा है अच्छा ये प्रॉब्लम गुला तो उन्नो हानो क्रिएट हो रहा है इट्स नॉट इन हैपनिंग इन बांग्लादेश बांग्लादेश हाउ इस बांग्लादेश एक बिन इफेक्टिव ना प्रॉब्लम गुला वर्ल्डवाइड क्रिएट हो रहा है बांग्लादेश और जे जियोग्राफिकल बांग्लादेश मानेलो एक एक बार एक ता सुटो करना रो एक ता दीप काइंड ऑफ दीप ना है बहुत दीप हुए था मैंने दस तीन दिक्कत तारे एक ता छागोरा से ये जो खारों छागोरवार खारों ने आपने जो सी लेवल आप हो फानी जो दी उफ्रे उठे देनो लोग ये एक ता मैंने आपना डेमिनेश किता किता को ऐटा रहते लैंड अरे तो खोम और लग जाओ ना अपने जो यूरोपो और ना करना बे ये कितना जब मैं बोलता हूँ गर्म खोतो तभी से मानसिक को बाप रे बाप ये तो गर्म कुनो दिन देखते ना अपने दे एक दिन टेम्परेचर रिकॉर्ड लेवल टेम्परेचर इन यूके सो इट्स हैपनिंग एवरीवेयर किंतु बांग्लादेश यूरोपो और � but a comprehensive plan to act on a but not a car on a man who suffer for more suffer for a like a social consequence was a Bangladesh I'm not this would you go I'm not saying the auto I'm social consequence then I was not going to my shoulders that will cook some of the car of national busy addition I'm under the mistake by yeah all person not to delay so near love I'm not saying to say I'm the bangla I'm not going to say money climate change and Bangladesh China the Bangladesh will look at the shara pretty weird and me less मानी जैसा हम लोग वो अफेक्टिंग एवरीबॉडी टू बी ऑनेस्ट विद यू हम लोग एक्टिव निश्चित फरीके से फनी हंड्रेड फरीके से लाइक हमारे बेशी और तो हमारे ये जो अफेक्ट है और ये अफेक्ट और मानी अवेयरनेस टा मनोक्रोन ने जाफ ना जो तो शील पा इनफ मानचे जानो इन बहुतों बाम लोग गुरुत्तो दी रहा अखान अपना खोते थे कि कोई अच्छा पॉइंट आई से अच्छा वही लोगी ऐ जे क्लाइमेट चेंज टा इटा सिस्टी और ना तो बांग्लादेश तकी वही ले बांग्लादेश और दायबद्ध तक खोते तो कोई इटा तमिया इरम वह खोते रहते हैं गुस्से आंते हुए आगे हम रोमांटिक सी क्लाइमेट चेंज की था अखान जो दे हम रखो एक इधर तो नहीं आमतौर से वे दुनिया ताए तो आम्रा एक तरह पृथ्वी एक तरह धारण करे धारण करार फौरे अनेक रोशनी इटा वो लोगे एनर्जी ये एनर्जी पृथ्वी धारण करार फौरे एनर्जी बिकोरी बिकिरण करी या इटा फिरोत अरबर जाए बायोमंडलो फिरोत जाए जैसे हम बायोमंडलो फिरोत जाए एटमॉस्फेयर म फसिल फ्यूल जस्ट आरे खो इट आरे जब मानाम रखो ऑयल चार कोल तार फॉर एक गैस इशो मस्तो इंडस्ट्रियल स्केल एक या बेशी जलानी हुई से पृथ्वी बीत बजलानी और व्यक्तिगत वाबे वो यक्ष मजलानी हुई से तो अखंड तो हमरे व्यक्ति जीवन तक ही शुरू करी इंडस्ट्रियल जीवन शॉप किसी तो फसिल फ्यूल वेस्ट ही शबे, वेस्ट प्रोडक्ट ही शबे, कार्बन डाइऑक्साइड आखर सुधाए, बायोमंडल लगाए, और वो बायोमंडल और एक तल लेवल लोग या कार्बन डाइऑक्साइड एक तल ब्लैंकेट बनाए लाए, ब्लैंकेट बनाने लिए फॉर ए शुद्धजरोशी तकी जे एनर्जी टा पृथ्वी पे दारण कर सिलो, अठारह दशमों फिरोत के से इगु फिरोत एक्जेक्टली इन्हें एक तरह सात दरों या बोरी से कार्बन डाइऑक्साइड और मीथेन और वो नैनो गैस अमी यहाँ कोना लिस्ट कर रहा हूँ ना यहाँ कोन ए सात दरों की या हीट गुला दलो या बोरी रहे बादे वो हीट ये लामे दुनिया ये हीट तलामर खोता आजिल ना ये हीट टा इन्हों सात दर ना तखले इटा उफ्रेडिके लगियो 
সো এটার প্রভাব এখন ভুলনারেবিলিটি অফ এ কান্ট্রি এটা হইল কি কোন দেশ কতটুকু এই গ্লোবাল ক্লাইমেট চেঞ্জর দ্বারা আক্রান্ত এটার ভৌগোলিক অবস্থান এবং বিভিন্ন কারণে এক একটার আক্রান্ত হওয়ার পার্সেন্টেজ হাই থাকে বাংলাদেশ সাত নম্বর পজিশনে ওয়ার্স নাম্বার ওয়ান টু তাকে হিসাব করলে সাত নম্বর পজিশনে ভুলনারেবিলিটির মাঝে আছে আক্রান্ত হওয়ার ক্ষেত্রে কারণ তার ভৌগোলিক অবস্থান একটা আছে কিন্তু আপনার কথা থেকে আইসে যে বাংলাদেশে তো এটা সৃষ্টি করলো না করলেও যত সামান্য করছে পয়েন্ট ফিফটি সিক্স পার্সেন্ট পয়েন্ট ফিফটি সিক্স পার্সেন্ট নট ইভেন ওয়ান পার্সেন্ট দায়বদ্ধ তৈল গিয়ে এই যে ফসিল ফিউলের যে গ্যাস চেষ্টা কার্বন ডাই অক্সাইড সৃষ্টি করা হয় বাংলাদেশ থাকি আর ওই লগি চায়না আমেরিকা তারপরে অন্যান্য কান্ট্রি ইন্ডিয়া প্রথম চায়না আমেরিকা এরপরে ইন্ডিয়া এরপরে ধারাবাহিকভাবে অন্যান্য কান্ট্রি আছে এখন দেখো কা দায়বদ্ধ তৈল গি পয়েন্ট ফিফটি আর সাফারিংটা ওই লোকই সাত নম্বর পজিশন টপ থাকি শুরু করি কত বড় ইনজাস্টিস এটার উপরে একটা ইন্টারন্যাশনাল কমিউনিটি এটারে হিউম্যান রাইটসর আওতাভুক্ত করা এবং তারা অলরেডি এটারে রেকগনাইজ করে লাইসেন যে গ্লোবাল ক্লাইমেট চেঞ্জ হিউম্যান রাইটসর উপরে এফেক্ট করে গিয়া এখন একটা দেশ ক্ষতিগ্রস্ত হওয়ার আর একটা দেশর আচার আচরণ লাগিয়া আর একটা দেশও ইন্ডাস্ট্রিয়াল রেভলিউশনর আর একটা দেশও ইন্ডাস্ট্রিয়াল স্কেলে এই যে ফসিল ফিউলের বিষাক্ত কার্বন ডাই অক্সাইড বায়ুমণ্ডলনি আফাটা নিয়র আর ইটার ফল ভোগ করে অন্য আর একটা গরিব দেশে যার নিজস্ব কোনো আসলে তেমন পর্যায়ে দোষ নাই এই গেল একটা ব্যাপার অন্য ব্যাপার হইল কি অ্যাওয়ারনেসের ব্যাপারে আগে আমি কথার শুরু কইছিলাম যে ইন্টারন্যাশনাল লেভেলও মোটামুটি ওখানে এক পর্যায়ে আমরা এই চিটারে স্বীকৃতি দিছি আর আমরা দেশও ডেফিনেটলি বেশ বেশি সেমিনার সিম্পোজিয়াম কথাবার্তা কোয়া দরকার ঠকসর দরকার এবং স্টেক হোল্ডার অকল রাষ্ট্র ইন্ডিভিজুয়াল লেভেলে স্কুল কলেজ সব জায়গাত এগুলো আইব কিন্তু অটোমেটিক আইব আমি কইরাম এবং এইটা আপনারও মানবা যে হয়তো বা আমরা একটু যত তাড়াতাড়ি আইব তত বালা যত তাড়াতাড়ি অ্যাওয়ারনেস সৃষ্টি হইব তত বালা আমার একটা আপনার প্রশ্ন এখানে আপনার যে আমরা অ্যাওয়ারনেসও লাগি যাতে আমরা আমাদের দেশগুলোতে আপনার বেশি বেশিরভাগ আপনার রিলিজিয়াস একটা কিতে আছে আপনার সাইড আছে যে রিলিজিয়াস লিডার যেটা আসুন আপনার তারা যদি কিছু জায়গাত এগুলো অ্যাওয়ারনেস ক্রিয়েট করতে পারেন অথবা মুসলমান হিসেবে আমাদের দায়িত্বটা তখন উপরে যে আমরা অ্যাজ এ গার্ডিয়ান হিউম্যান আর দ্য গার্ডিয়ান অফ দ্য ইউনিভার্স তারা আপনার তারা কারণে আপনার উপকার হইব আপনার পশু পঙ্খি গাছ গাছালি আপনার এগুলো সবে উপকার পাইতো আমাদের গেস্তা কি আপনার সো অ্যাজ এ মুসলিমস বা একজন ধার্মিক হিসাবে যে আমাদের কর্তব্য কতটুকু মানে এইটা আপনাকে কি তা আল্লাহকে তো আমরা প্রশ্ন করবানি যে তোমারা তো ফাটাই ছিলাম খলিফা হিসাবে আমি অলরেডি ডিক্লেয়ার করি তুমি আমার খলিফা মানে তুমি এইগুলার গার্ড করবা এইগুলার সেফটি সিকিউরিটি সব কিছু তোমার দায়িত্ব এইটা আমরা দেখেছি এই এই কেন আমরা কোনো দায়িত্বটা কী ব্যবহার করে দর্শক ইসাক ভাই খুব সুন্দর একটা পয়েন্ট তুলছেন এটা আপনারা নিয়ে আমি আপনারা লোকে একলগে আমরা মাতং সাইরাম দেশটা আমার বি ওই লোকি আন্ডারস্ট্যান্ডিং ওই লোকি যে আল্লাহ আমরা কোরআন শরীফও জানি আমি তো আলেম না কিন্তু তারপরে যেটা জানি যে আল্লাহ তাৎকা উপিল মিয়ে যান যে তোমরা ব্যালেন্সে আমি যে ব্যালেন্স দিয়া সৃষ্টি করছি এটারে এই যে ভারসাম্যটারে নষ্ট করিও না তারপরে হা দিছো আমরা জানি যে আল্লাহ রসুল কইছেন যে যদি কেউ কয় কেমত হয়েছি বোকালকে তার বাদেও একটা গাছ লাগাও ও দুইটা ও জাস্ট ওয়ান ভার্স ফ্রম দ্য কোরআন অ্যান্ড ও হাদিস যদি আমরা উদ্যোটারে যদি একলগে দেখি তাহলে তো হোল ইজ এ গ্লোবাল ক্লাইমেট চেঞ্জর যে সমস্যা দেশটা ইটার উপরে মুসলমানও কতটুকু দায়বদ্ধতা এবং মুসলমানও কত বড় দায়িত্ব আমরা বুঝে নিতাম পারি এইখান থাকি এখন এই দায়িত্ব আদায় করাত গিয়া আমরা বুঝতে হইব ইসলামিক পার্সপেকটিভ থাকি ক্লিয়ারলি গাইডলাইন দেওয়া আছে ক্লিয়ারলি ইনজাংশন হল দেওয়া আছে নিষেধ করা হয়েছে ব্যালেন্স নষ্ট করতাম না এখন ব্যালেন্স মানব জাতি যে সময় নগরায়ন হয়েছে আর্বানাইজেশন হয়েছে আমরা লাইফস্টাইল এই যে শিল্প এর আগ পর্যন্ত তো আমরা প্রাকৃতিকভাবে আমরা জীবন যাপন করছি প্রকৃতির লগে নেচারের লগে উই আর ভেরি ক্লোজ অত ফিতরত মাঝে আছে মানুষ মানুষের আল্লাহ বুদ্ধি দিচ্ছেন মানুষ শিল্প বিপ্লব হয়েছে বিভিন্ন যত জিনিসের মাধ্যমে আমরা অগ্রসর হয়েছি পজিটিভ সাইড আমরা দেখছি আমরা পজিটিভ বেনিফিট নেওয়ার লাগে একটা করে করে নেগেটিভ যে ইম্প্যাক্ট হলো আছে এফেক্ট হলো আছে এগুলো বুঝতে মানব জাতির দেরি হয়েছে একটা জিনিস আপনি নতুন একটা জিনিস খাইন যদি এই গে পেট অফিস করবো কি করতো না এটা খাওয়ার বাদে আপনি বুঝতাম অত সহজে তো আপনি বুঝতে না ইট টেকস টাইম সো হিউম্যানিটি রিয়েলাইজ করতে পারছেন যে আমরা যে ডাইরেকশনে যাইরাম এটা এখানে শুধু 
খালি পজিটিভ আর পজিটিভ না জেলা দেখলাম সুন্দর এরকম সুন্দর না ইটার ঘরে দিয়ে অসুন্দর আছে ইটার ঘরে দিই সৃষ্টি যেরকম দেখলাম আমি সুন্দর সুন্দর সৃষ্টি করলাম সুন্দর সুন্দর সৃষ্টির মাধ্যমে সৃষ্টি বলতে রিলেটিভ সেন্সে আমি কইলাম যে আমরা যে ক্রিয়েটিভিটি যেটা অর্থাৎ কথা ই ক্রিয়েটিভিটির মধ্যে যে ধ্বংসাত্মক ডিস্ট্রাকশন যে ঘরে ঘরে আটের ইটা হিউম্যানিটি রিয়েলাইজ করতে পারছেন বিজ্ঞান রিয়েলাইজ করতে পারছেন এখন অ্যাওয়ারনেস ক্রিয়েট হয়েছে এবং ইটারে আরো বেশি ব্যাপকভাবে ইটারে আমরা এক পর্যায়ে লইয়া যাইতাম যাতে করে আমরা পরবর্তীতে আমরা যে কিতা কিতা করা লাগবো রেকটিফাই করতে সংশোধন করতে ওগুলো বুঝতাম আপনার কাছে ফিরে আসবো ইনশাল্লাহ আমাদের ছুটি আবৃত্তিতে যাওয়া হচ্ছে সময় তো বাইক বোনেরা আমরা ছুটি একটা বৃত্তিতে যাবো ইনশাল্লাহ আমাদের সাথেই থাকবেন খুবই গুরুত্বপূর্ণ কথাগুলো আসতেছে পরে আপনারা কোথাও যাবেন না আমাদের সাথেই থাকবেন আসসালামু আলাইকুম রহমতুল্লাহি ওবারাকাত আসসালামু আলাইকুম রহমতুল্লাহি ওবারাকাত সম্মানিত প্রিয় ভাই বোনেরা আপনাদেরকে আবারও স্বাগত জানাচ্ছি আমরা আলাপ করতেছিলাম যে ক্লাইমেট চেঞ্জ নিয়ে এবং বাংলাদেশের যে এফেক্টটা হচ্ছে না এগুলো নিয়ে আমরা আলাপ করতেছিলাম সো সো ফার উই টোক টু বা ডেফিনেশন কেন হচ্ছে কি তা লাগিয়ে হয়েছে এগুলো নিয়ে আলাপ করতেছি সো এখন আমরা ব্রেতের আগে মানে ব্রেকের আগে আমরা যে আলাপ আলোচনা করতেছিলাম যে মুসলমানদের রিসপন্ডটা কীভাবে হবে এবং আমাদের কোনো রিসপন্সিবিলিটি আসেনি আল্লাহ তালা ফক্কে থাকে এবং এগুলোতে আমরা যদি সারা না দিতে আমাদের মধ্যে কোনো শাস্তি হবে কি না এখান থেকে আল্লাহর কাছে দিতে হবে এগুলো নিয়ে আমরা আলোচনা করবো এখন ইনশাআল্লাহ সো মুস্তাক ভাই ব্রেতের আগে আমরা আপনার কাছে যা আলোচনা করতেছিলাম আমরা যে মুসলমান হিসাবে ইমানদার হিসাবে এবং বিলিভ ইন ইট গড় আমরা এইটা হিসাবে যে আমাদের কোনো দায়িত্ব আসেনি এই যে মানে যে এফেক্টেড এভরিথিং মানুষ গরু পশু গাছ গাছালি এভরিথিং ইজ গেন এফেক্টেড এটা তো আমাদের হাতেরই খামাই এটা তো আমাদের হাতেরই খামাই আমরাই করতেছি মানুষটাই করতেছে সো অ্যাজ এ মুসলিম আমাদের দায়িত্বটা কী হবে এবং এইটা রিসপন্সটা কীভাবে করা উচিত থ্যাংক ইউ ওই যে আপনি আমার আচ্ছা আমি সিলেট তিন মাতিলে আমরা সিলেটই মাতিল আসলাম জোহার আল ফসাদু ফিলবারি ওয়াল বাহরি বিমা কাসাবাত আই দিন নাস আল্লাহ কইছেন যে জলস্থলে যে তার যে ফসাদর এগুলো হইলো কি তোমাদের আতর খামাই সো আপনার কথা থেকে ইভেন কোরআন শরীফ কথা এইটা আল্লাহ কইছেন তারপরে আগে আমি একটু রিক্যাপ করে লাই কুইকলি আমরা বিরতি যাওয়ার আগে কথা আসলাম যে আল্লাহ তৎ কাউবিল মিজান যে আমার মিজান চেষ্টা আমার যে ব্যালেন্স চেষ্টা আল্লাহ কইরা যে এইটারে তোমরা ডিস্টার্ব করিও না বাদ অংশ করিও না তারপরে আমরা মাতি ইসলাম যে রসুল্লাহ সাল্লাহ আলাই ইসলামে কইছেন যে এখানে কেমত যদি সন্নি করি প্রতি তাকে জানো কেমত হইব তোমার জানা নিয়ে তারপরেও যদি প্লান থাকে তো তুমি তাইলে এইটারে চারের রোপণ করো এখন এই তিনটা বিষয়ে যদি আমরা দেখি একটা আটটার লগে কানেক্টেড ফয়লা টয় লগে কি তাই তো মানুষেরও বিজ্ঞানে কর এখন বৈজ্ঞানিক হলে কই দা যেটা আমরা রাতর খামারি ওখান চেষ্টা আমরা গ্লোবাল ক্লাইমেট চেষ্টা ফেস করা দুই নম্বরটা হইলো কিতা যে আমরা একটা দায়িত্ব আছে যে এটা দায়িত্ব না আমরার উপরে একটা ইনজাংশন আছে যে আমরা একটা এজ এ হিউম্যানিটি সবর আর পার্টিকুলারলি মুসলিম বিকজ আমরা গেছি একটা যেহেতু রেভলেশন আমরা গ্রহণ করছি যদিও রেভলেশনটা সারা বিশ্ববাসীর জন্য কিন্তু এটারে যেহেতু আমরা গ্রহণ করছি আমরা দায়বদ্ধতা বেশি আমরা জানা নিয়েছি যে আমরা ব্যালেন্স নষ্ট করতাম না এখন নষ্ট হয়ে গেছে আমি নষ্ট করি বা যে চাই করুক দুনিয়ার মানুষে নষ্ট করে দিচ্ছে দেন এগেন আমরা গাছের উদাহরণ যদি আমরা যেটা দেখি আল্লাহ রসুল্লে কইছেন এটা থেকে দেখা গেল যে গাছের একটা ইম্পর্টেন্স সিগনিফিকেন্স এত বেশি কেমত ওই যারা আমি জানি হোয়াট হোয়াট ইজ ইউ মেন কেমত ওই যারা জানি তো এভরিথিং খেলা শেষ তাইলে ওখানে আমি গাছ খানে রইতাম দ্যাট শোজ দ্য সিগনিফিকেন্স অফ দ্য ইম্পর্টেন্স অফ দ্য ট্রি এখন আমরা যদি বিজ্ঞানের আলোকে যদি এই হাদিসটি দেখি আল্লাহ রসুল তো আল্লাহর কাছ থেকে নলেজ পাইছেন মহাবিজ্ঞানী তাইন বুঝতে পারছেন তাই আমরা জানাইছেন হিন্দু বিজ্ঞানের সাবজেক্ট হিসাবে একটা আইসে না আইসে একটা রেভলেশন হিসাবে তার কাছ থেকে কিন্তু আমরা যদি দেখি বৈজ্ঞানিক দৃষ্টিকোণ থেকে আজকে আমরা বিজ্ঞান উৎকর্ষ সাধন হয়েছে আমরা জানতাম পারছি যে গাছে কি তা করে আমরা যে আমরা অক্সিজেন যেটার দরকার এটা একটা সাধারণ জ্ঞান হয়ে গেছে এখন আমরা যে অক্সিজেনের দরকার এই অক্সিজেনটা গাছে আমরা ছাড়ে বায়ুমণ্ডল আর আমরা ছাড়ে কি তা কার্বন ডাইঅক্সাইড ব্যক্তির গেছ থাকি যে কার্বন ডাইঅক্সাইড একটু আগে মাতি ইসলাম ফসিল ফিউলের মাধ্যমে একটা মাইক্রো লেভেলে বিশাল লেভেলে বায়ুমণ্ডলে এক জায়গাত গিয়ে ব্লাঙ্কেট আকারে দলাওয়ার আমরাও কিন্তু তোলা তোলা সারদাম কিন্তু ওই মাইক্রো লেভেলরটা যদি না ওইয়া খালি মাইক্রো লেভেলর আপনার আমার যে একটা সারদাম ইকটা যদি হইতো তো গাছে ইকটারে খাই লাই আর আমরা আমরা যেটা পয়জন সারি ইটারে গাছে গাছের খাদ্য হিসাবে আল্লাহ দিছেন গাছে ইকটারে
এখন এর লাগি কি ব্যালেন্স গাছর হইল কি ইম্পর্টেন্ট আল্লাহ রসুল একটা হইয়া গেছেন কি এখন এইগুলা থেকে আমরা যদি মুসলমান হিসাবে দাবি করি অবভিয়াসলি কেন কোনো ফতোয়া যাওয়া লাগে না ফতোয়া দ্বারা দিবা তারা তো আর আসেন দিবা আমরা কমন আন্ডারস্ট্যান্ডিং থেকে বোঝা যায় ইটস ভেরি ক্রিস্টাল ক্লিয়ার সেলফ এভিডেন্ট যে আমরা দায়বদ্ধতা আছে এখন এই পৃথিবীতে বাসাই ভালো লাগে আপনার কথা থেকে আরও সুন্দরভাবে আইসিল যে আমরা ওই লাগে খোলাফা হিসাবে অথবা খলিফা হিসাবে আমরা এই পৃথিবীর প্রতিনিধিত্ব করতাম এখন প্রতিনিধিত্বর দায়বদ্ধতা হইল গিয়ে আপনার আমার যে এটারে ঠিকে অন্য খেয়ে যে সাথে দুষ্টামে করুক যে সাথে বেবুজি করুক কিন্তু আমরা তো বেবুজি করতাম করতাম না আমরা তো এই ঘুরে এজনে নষ্ট করলে ওই ঘুরে ঠিক করতাম হইব আমি যদি একটু মুভ করি আমি মনে করি এটা ইবাদতের অংশ এবং আমার মনে হয় আমরা যারা ইসলামর দ্বারক বা হোক আমরা প্রত্যেকেও ইসলামর দ্বারক বা হোক মুসলমান হিসাবে কিন্তু বিশেষ করে যারা রূপ এই দায়িত্ব বিশেষভাবে অর্পিত আছে আমরা ওলা মাইকারাম তারা এই বিষয় নিয়ে আমি আশা করি খুব শিগগিরই এটার ব্যাপারে তারা ইনশাআল্লাহ ভূমিকা রাখ পা এবং সারা বিশ্বব্যাপী এটা একটা অ্যাওয়ারনেসের জন্য একটা আলোড়ন সৃষ্টি হইব এই ব্যাপারে কোনো সন্দেহ নাই শুধুমাত্র সময় ওর ব্যাপার আপনার সামনে আবার আসি শাকির ভাই আপনার একটা প্রশ্ন খুবই জরুরি পরে আপনি এড করতে পারবেন ইফ সামথিং ইজ মিসিং ইম্প্যাক্ট এখনও বিগ ইম্প্যাক্ট বাংলাদেশ যদি এটা পরে আগে আমরা বাংলাদেশ নিয়ে আলোচনা করি কারণ এগুলো নিয়ে তো অলরেডি আলোচনা হওয়ার পৃথিবী আপনার বাংলাদেশের যে ইকোনমিক যে প্রবলেম যেগুলো ওর বিকজ অফ ক্লাইমেট চেঞ্জ এইটার ইম্প্যাক্টটা কেমন আপনার বিকজ ইস ইস ভেরি ডেঞ্জারাস ইম্প্যাক্টটা তো ইস এ হিউজ ইম্প্যাক্ট ইম্প্যাক্ট ইভেন দ বাংলাদেশের আর বড় বেশি ইম্প্যাক্ট ইম্প্যাক্ট এভরিওয়ার হিউজ তারপরে বাংলাদেশে আরও বেশি আমি যদি একটু স্টেপ বাই স্টেপ যাই মানে আপনি দেখো কা বাংলাদেশের এখনও গ্রামের মানুষ যারা টাউন বা বড় বড় সিটি বাদ দেয় গ্রামের মানুষ যারা অধিকাংশ মানুষ কিন্তু এগ্রিকালচারের উপরে ডিপেন্ডেন্ট তার জমি আছে বা অন্য জমির খাস খরক অথবা খাম হাত তার ওই লোক কৃষি কাজের লগে রিলিভেন্ট হয়তো বা আমি আপনি যুক্তি দিতে পারেন বা অন্য কেউ যুক্তি দিতে পারেন প্রোডাকশন কত খানা আর তাকে কত লাভ ওর প্রফিট এটা হলো অন্য কথা কিন্তু আপনি গ্রামের অধিকাংশ মানুষ হইল গিয়া সামহাও কোনো না কোনোভাবে মানে কৃষি কাজের লগে রিলেটেড হয়তো কেউ ডাইরেক্টলি কাজ করে কেউ ইনডাইরেক্টলি আছে মানে বেসিক ইনকাম হইল গ্রামের মানুষের অনেকটা কৃষি থাকে তো এখন কোয়েশন হইল গিয়া আপনি আমি যদি আবার আপনার বা দর্শক লোক যাতে কই যে বাংলাদেশের কৃষি গ্রামের প্রায় সিক্সটি পার্সেন্ট মানুষ কৃষির লগে রিলেট জড়িত কিন্তু ওভারঅল একটা দেশের প্রোডাকশন হিসাবে অনলি ফিফটিন পার্সেন্ট হইল গিয়া কৃষি এগ্রিকালচার থাকি আয় অবভিয়াসলি এইটি ফাইভ পার্সেন্ট ডিফারেন্ট সেক্টর থাকি আয় বা প্রোডাকশনের ক্ষেত্রে ফিফটিন পার্সেন্ট কৃষির থাকি আয় এটা হইল গিয়া হয়তো অন্য কেউ অনেক যুক্তি দিবে এটা কিন্তু হইল ওই যে সিক্সটি পার্সেন্ট মানুষ কৃষির লগে জড়িত তার ওই নইল গিয়া আয়দার কেউ খাস করে সে ওই লগিয়া এনো দেখাশোনা করে সে ওই লগিয়া তার নিজের জমি আছে অন্য লগে মানে অন্যরে দিছে অন্য কাজ করে বিভিন্ন অবস্থায় আছে তো এখন এক নম্বর ওই লোক এখন যদি ক্লাইমেট চেঞ্জের কারণে বাংলাদেশের কৃষির জমির উর্বরতা কমে যায় যেমন একটা এক্সাম্পল দিন বাংলাদেশ ইন্ডিয়ার লগে আছে চুয়ান্নটা নদী ইন্ডিয়ার থেকে বাংলাদেশ হয়েছে কমন রিভার ওই লগিয়া ফিফটি ফোর রিভার্স তিনটা রিভার্স আছে ওই লগিয়া মিয়ানমারের লগে এইটা ওই লগিয়া মানে ইন্টারন্যাশনাল রিভার্স এই লগিয়া এখন বাংলাদেশও আমি কইলাম যে এটা যেমন ইন্ডিয়ার চুয়ান্নটার নদীর পানি যদি বাড়ি যায় যেটা বাংলাদেশ যদি আমরা বাটির দেশ এটাই আমার এনো এফেক্ট হয় এফেক্ট হইলে কি তাও সিজনও আমার কৃষি ধ্বংস হয় সিজন যে ক্রপস আছে যে ফসল উসল আছে এটা ধ্বংস হয় গবাদি পশু যেটা আছে অনেক সময় এবার বন্যার সময় আপনারা দেখছেন গবাদি পশু ওইলে গিয়ে মারা যায় এবং অনেক সময় তো মানুষও মারা যায় এই যে মানুষের কৃষিকাজের একটা প্রধানতম ক্ষেত্র যে কৃষি আছে এটা ধ্বংস হয় এর উপরে কি তাও হয় বাংলাদেশের ফুড সিকিউরিটি একটা ভেরি ইম্পর্টেন্ট ইস্যু আমরা যারা ওয়েস্টার্ন ওয়ার্ল্ডও আছি ইউরোপ অথবা আমেরিকার যারা আছে তারা লাগে হয়তো ফুড সিকিউরিটিটা আমরা অত চিন্তা করি না এখানে উই হ্যাভ এ গ্যারান্টেড ফুড হিয়া আমার যে কেউ ফুড পাইব এখানে ফুড না খাইয়া কেউ মত নাই কিন্তু বাংলাদেশের মতো দেশ বা আরও যারা বাংলাদেশের ডেভেলপিং কান্ট্রিজগুলো আছে পৃথিবীর বিভিন্ন জায়গায় আফ্রিকান অথবা সাউথ এশিয়ান ফুড সিকিউরিটিটা বাংলাদেশের মতো দেশের লাগে ভেরি ইম্পর্টেন্ট কারণ আপনার যদি ফুড না থাকে লোকাল ওই যে আমি কইছি মানে গ্রামের মানুষ শহরের মানুষের কথা আমি খরাম না কিন্তু আমি গ্রামের মানুষ তার ওই লগিয়ে এক সময় তার দান ফলায় তারপরে গম ফলায় অনেক সময় অনেক সময় আবার বিভিন্ন ধরনের শস্য ফলায় শীতের সময় শস্য আছে গরমের সময় আছে অন তাকে আনে খায় অনেকে আছে এই যে ওখানে যদি তার এ সিকিউরিটি না থাকে মানুষের ওই লগিয়া তার কাছে ক
লাগে ইটস এ ভেরি ইম্পর্টেন্ট ওই লোক ইয়া প্রান্তিক মানুষ যারা আছে একটা কথা হয়তো প্রান্তিক ভেরি নতুন লাগতে পারে একেবারে গ্রামও যারা আছে তারা লাগে তারা লাইফ লো মানে এটা একটা প্রবলেমটা ওই লোক ইয়া মরণ বাঁচার সম্পর্ক ইকোনমিকলি এটা লোক আমার যদি ফুড না থাকে আমার জমির যদি চাষ না হয় আমি যদি বন্যায় সব নেই তাহলে আমি খাইতাম কিতা আমি আত্মহত্যা হইব আইলা মানুষের গেছে অথবা গভর্নমেন্টে আমার খাওয়া হইতে হইব অথবা থানা নাই তৈব বিভিন্ন জায়গার থেকে এটা হইলো গিয়ে একটা জিনিস পাইলাম ইকোনমিকলি সেকেন্ডলি হইলো গিয়া বাংলাদেশে তো শুধুমাত্র কৃষি নাই আরও সেক্টর আছে এখন হইলো গিয়া আপনি যখন দেখবা যে তিনটা বড় বড় নদী বাংলাদেশে একটা হইলো গিয়া ব্রহ্মপুত্র মেঘনা আর একটা হইলো গিয়া কিতা হয় যমুনা এই যে তিন নদীগুলার যে আপনি সিজন বর্ষার সিজনে যে হাজার হাজার একর বাঙ্গিয়া যায় বাঙ্গার ফলে আপনি অনেক ভিডিও দেখছেন সোশ্যাল মিডিয়ার মাঝে বাড়ি বাড়িঘর বড় বড় বাড়িঘর কিন্তু নদী তুলে যায় আর কি এ মানুষগুলা যায় হই ফরে ওই যে তার বাড়ি গেল গিয়া তার গবাদি পশু গেল গিয়া তার জমিন গেল গিয়ে মানুষগুলা ফরে যায় হই এটা এটা তো হইলো গিয়া আমরা তো দেখি শুধুমাত্র টিভি বাঙ্গি গেছে কিন্তু যার যার বাংসে তার ফ্যামিলি বুঝে বা এই মানুষগুলা এই যে হাজার হাজার মানুষ হয় একজন দুজন না এরা ফরে যায় হই এটা একটা মানে যদি আপনি সোশ্যাল ইম্প্যাক্ট দেখুন এরা যায় আলটিমেটলি হয়তো এরা একসময় ছিন্নমূল হয়ে যায় ছিন্নমূল কত হইলো গিয়ে তারা কিছু থাকে না বা যাওয়ার কোনো জায়গা থাকে না বিভিন্ন আত্মীয় স্বজনের কাছে ডিপেন্ডেন্ট হয় বিভিন্ন এজেন্সির কাছে মানে এনজিওর কাছে ডিপেন্ডেন্ট হয় অথবা একসময় এরা গিয়া মানে শহরও যায় যারা ইয়াং বয়সও আছে অনেকে আমি কইরাম না এরা অপরাধ সংকটটা হতে কেমন হইব আপনার মানে এইটার এভরি এভরি ইয়ার বাংলাদেশেও নিয়ারলি টু মিলিয়ন টু মিলিয়ন পিপল মানে বিশ লাখ মানুষ টু মিলিয়ন হইলো বিশ লাখ ডাইরেক্টলি ওর ইনডাইরেক্টলি এইসব প্রবলেমের মাঝে জড়িত আছে এভরি ইয়ার আপনি ইম্প্যাক্ট এটা একটা অনেক আর একটা জিনিস আপনার আমরা চাই সিকিউরিটি আপনি অনেক সময় কোন যে বাংলাদেশে গেলে ছুটি ডাকাতি বাড়ি গেছে ওখানে তাও কি তার লাগবে মানুষ যখন খাইতেও পারেন না তার তার যে জমি গেছে কি তার যে ওই যে গবাদি পশু যেটা আসিল গেছে কি তার গড় গেছে কি ওখানে হে গেছে গিয়া টাউনও গিয়ে একটা বস্তিত আশ্রয় নিছে অথবা সামহাও একটা টাউনও এক জায়গায় তাখের তার থাকের কিন্তু তার খাওয়ার ব্যবস্থা নাই মানে থাকারও সঠিক ব্যবস্থা নাই তার বাচ্চা এডুকেশনের ব্যবস্থা নাই ওখানে যারা চোদ্দ পনেরো বছর বয়স আছে হে দেখছে তার এই যে সিচুয়েশন এই সিচুয়েশন তার মাথাত আছে যে আমার বাড়ি ওলাখান আসলে বাঙ্গিয়া গেছে ওলাখান আইছি ওখানে ইয়ে এনে হে তখন কি তা করে তার মানে সাস্টেইন করার লাগে তার বাসিয়া থাকার লাগে বিভিন্ন পথে বিভিন্ন মানুষ যায় এর ফলে থেকে এর একটা রিসার্চও মানে এনজিওগুলো কাজ করে একটা অন্যতম একটা সংখ্যা দেখা গেছে যে এই যে ছিন্নমূল মানুষ যারা আয় তারা একসময় বিভিন্ন অপরাধের লোকে জড়িত হয় আপনি অপরাধের লোকে জড়িত হওয়ার কারণে এর তো আরও মানে ওই লোক গিয়া এফেক্ট ওর বিভিন্ন জায়গাত হয় এই অপরাধের লোকে জড়িত হওয়ার কারণে তখন গিয়ে দেখা যায় যে মানুষের সমাজও একটা বিশৃঙ্খলা বা সমাজে একটা অরাজকতার অবস্থান সৃষ্টি হয় এই অপরাধ মানুষ তখন করতে পিছপা হয় না তখন দেখে যে আমার দেয়াল ফিট তো একবারে দেয়ালে থাকে গেছে তার থাকার খাওয়ার কোনো ব্যবস্থা নাই এর লাগি এই প্রবলেমটা কি হয় আপনি যদি আমার সময় দেয়নি অথবা আমি আবার ফরেও কইতাম পারবো এটা হইলো গিয়ে একটা ইম্প্যাক্ট এর ফরে মানে আপনি যখন দেখবা যে ফাইন্যান্সিয়াল ইম্প্যাক্ট মানে আপনি ইকোনমিক আর আরও ইম্প্যাক্টগুলোর মধ্যে যেটা হইলো গিয়া যে ওই যে আপনি দেখলে আমরা তার গ্রামের একজন নদী ভাঙিয়ে যাওয়ার কারণে আর একটা গিয়ে বাড়ি বানাইছে বাড়ি বানানির লাগি আজকে কিন্তু বাংলাদেশে এমন কোনো প্ল্যান নাই কোন জায়গাত আপনি বাড়ি বানাইতে পারবা কোন জায়গাত বানাইতে পারতা নাই গ্রামও তো নাই বেন টাউনও নাই তারপরে ওইলো গিয়া টাউনেও যদি আপনি চিন্তা করেন এবার তো বন্যায় টাউনও হয়েছে তার এটা কোনো প্ল্যান নাই তা কিতা ওর ওখন কোনো প্রবলেম হন না পাঁচ বছর দশ বছর কোনো প্রবলেম হন না কিন্তু একসময় যায় যে আমি বানাইছি এর ফলে আর একজনে বানাইছে বানাইতে বানাইতে অনেকগুলো গড় বাড়ি হয়ে গেছে রিয়া তখন ফানি যাওয়ার কোনো ব্যবস্থা নাই অথবা রাস্তায় এনো স্যানিটেশনের কোনো ব্যবস্থা নাই অথবা ড্রেনেজের কোনো ব্যবস্থা নাই এর ফলে কিতা ওর এনো মানে আরও প্রবলেম ক্রিয়েট হল এনো বেশি এই যে প্রবলেম ক্রিয়েট হয় যেমন আপনি যদি একটা জিনিস আপনি দেবেন এইবার বন্যার সময় বাংলাদেশেও কিতা হয়েছে যে অনেকগুলা বাংলাদেশে ইনফ্রাস্ট্রাকচার করা হয়েছে হাওর অঞ্চলে বিগত বিশ বছর বিশ বছরে এই ইনফ্রাস্ট্রাকচার হওয়ার কারণে যে ইনফ্রাস্ট্রাকচার বলতে আমি কই রাস্তা হয়েছে খাল বাট হয়েছে ব্রিজ হয়েছে বড় বড় রাস্তা হওয়ার কারণে গাড়ি যাইতে পারে ঠিক আছে এটা আমরা ওই তো এটা চাই কিন্তু এইগুলা হওয়ার কারণে কিতে হয়েছে প্ল্যান যদি থাকতো বাংলাদেশে যে আমরা কোন জায়গাত কিতা কর্ম এটা মানে লং টার্ম গভর্নমেন্ট প্ল্যান বা লোকাল গভর্নমেন্টের যদি একটা প্ল্যান থাকতো বাংলাদেশে তো লোকাল গভর্নমেন্টও আছে আপনি জানেন না থাকা এই রাস্তাগুলো হওয়ার কারণে কিতে হয়েছে আগে ফানি আইতো
লোকেশন হওয়ার কারণে হিমালয় আমার কাছে আছে হিমালয় থাকি গেলে আইসকুলা গলে যে আইসকুলা গল ওরা এইগুলা কারণে এ ফানে আগে আইতো আইয়া কুইকলি যাইতো কি এখন কি তো ফানে আর আইয়া কুইকলি যাইতো পারে না যাওয়ার একটা লঙ্গা টাইম লাগে এই যে লঙ্গা টাইম আগে আসিল ওই লোকে দুই দিন এখন এই লংজিভিটিও গেছে গিয়া দুই সপ্তাহ হয়তো ভবিষ্যতে দেখা যাইতে পারে যে লংজিভিটি দুই সপ্তাহ নাই দুই মাস হইতে পারে এর লাগে আমরা এখন তাকে যদি শুধুমাত্র আমরা নাই ইন্ডিভিজুয়াল নাই গভর্নমেন্ট লোকাল গভর্নমেন্ট এনজিও বাংলাদেশে যারা মানে সুশীল সমাজ যারা রেখন তারা এবং সবগুলা যদি সব মানুষ যদি একত্রিত হইয়া এ সমস্যার একটা সচেতনতা তৈরি করার উদ্যোগ এখন না নেই ভবিষ্যতে বাংলাদেশে এটা আরও মানে সমস্যাটা আরও বাড়বে আসলে চমৎকার খুব চমৎকার আপনি তো খুব চমৎকারভাবে বুঝাইছেন আসলে মুস্তাক ভাই আমি আপনার কাছে একটা মানে আউট অফ দ্য কন্টেক্স একটা প্রশ্ন করতাম সাই যাতে অনেক সময় এখানেও একটা সমস্যা হয় যে আমরা তো দেখতে পাই যে রয়দার মেগা সব কিছু তো আল্লাহ দিল আপনার বুঝছে তো সাধারণ গ্রামাঞ্চল আমরা মেন্টালিটি যেগুলো হইল যে এগুলো কিবা আমার শাস্তি লাগি ওর ভাব করছি শাস্তি লাগি ওর অথবা এই এলাকার কিছু আল্লাহ ধ্বংস দিরা বা মানে সামহাও একটা আজাবল লগে গজব লগে এরা সব বিকৃত হইল আমরা ফট করি আপনার বিকজ আপনার কারণগুলো না জানার কারণে যেমন আপনি যে লেয়ার যেগুলো হয়েছে এগুলো আমরা করার আমরা বিভিন্ন যা থাকি ওর আপনার এখন অনেক মানুষে যারা গেছে আপনার যদি থাকুয়াটা শক্ত না থাকে ইলিম বেস্ট না থাকে থাকুয়াটা হে কিন্তু সাধারণতভাবে মানে যেমন গড় গেছে কি বাড়ি গেছে কি গ্রাম গেছে কি সব গেছে কি হে তো নিরাশা হয়ে গেছে আপনার হি ক্যান টেন এগেনস্ট হিজ অন ক্রিয়েটার বলে আপনি আমার খেতারই শাস্তি দিলে আপনার এখানে আমি খেতা করলাম হাম তো অন্যমুখা করো আর আমার ফুরে খেতে লাগি আপনার সো হি ক্যান ইজিলি আপনার তার ইমানটা সাইড দিতে গিয়ে ফারে আর কি আপনার এই এই অবস্থাতে আপনার সো এখানেও মানে মারাত্মক একটা প্রবলেম যেটা আমি দেখলাম যে যদি আমরা যারা রিলিজিয়াস লিডারশিপ যারা দিরে আপনার এরা যদি এখানেও একটু ইনভলভ না হয় মানুষের মুখ দিয়ে হন না কিন্তু হে মাই নিউ নেই আমার মা গেছে কি বাতের ফাইনান্সিয়াল ইফাইনিয়াল ইয়ে গেছে কি গরু গেছে কি হোটেল গেছে কি আল্লাহ এখানে আমার শাস্তি দিরা মানে দে উইল গো ইন দ্যাট লাইন সো এটারে আমরা একটা ব্যালেন্স করতাম পারি আপনার যাতে আল্লাহ করলে খোলছেন আপনার আতর আমরা আতর খামাই তো আমরা খরা তো আল্লাহ তো ফরেন না গিয়া কেউ শুনি কিন্তু সাধারণ মানুষ যদি না বুঝল যে একটা তারা কিন্তু অন্য কেন নিবা গিয়ে আপনার সো হাউ উড বি ডিল উইথ দিস ঠিক আছে এখন প্রত্যেকটা বিষয়ের আমরা যেটা ঘটে কজ এন্ড এফেক্ট যেটা আমরা বৈজ্ঞানিক পরিবেশে যেটা হই যে কোনো একটা প্রভাব যদি হয় বা কিছু ঘটে এগুলোর পিছনে একটা কারণ থাকে সো কজ এন্ড এফেক্ট থিওরির দুনিয়া বিজ্ঞান দেখে বিষয়টার ওভাবে আমরা বিশ্বাসী হলে আমরা কজ এন্ড এফেক্টও বিলিভ করি অ্যাট দ্য সেম টাইম একটা সুপার কজও আমরা বিলিভ করি এখন একইভাবে বৈজ্ঞানিক দৃষ্টিভঙ্গিটা কি যে কজ এন্ড এফেক্ট যেটা একটা আবসলিউটলি এবং হানড্রেড পার্সেন্ট কারেক্ট হওয়ার পরেও স্পিরিচুয়াল একটা কজ থাকতে পারে যেটারে আমরা বিলিভ করি যে আল্লাহর পক্ষ থেকে সাজা আল্লাহর পক্ষ থেকে নিয়ামত আল্লাহর পক্ষ থেকে পরীক্ষা বিভিন্নভাবে দেয়ার ইজ অ্যানাদার লেভেল হাওটাও থাকতে পারে দে ওটা ফ্যারালাল ওয়ার্ক করতে পারে ইটস পসিবল হি হ্যাস টু বি এ ব্যালেন্স তো কিন্তু আমরা কত হইলে আপনার পয়েন্ট হইল গিয়া জাস্ট আমি টাচ করলাম যে দে ওটা পসিবল যে ফ্যারালাল দে ওটা দুইটা খোঁজ এ কাজ করতে পারে স্পিরিচুয়ালটা আমরা জানি না আল্লাহ আলম এটাই লোকে আমরা জানি স্ক্রিপচার অথবা আমরা যে রেভলেশন যে আমরা ওহির মাধ্যমে যেগুলো হয়েছে এগুলোর ভিত্তিতে আমরা জানি ইট ইজ পসিবল যে আল্লাহর পক্ষ থেকে পরীক্ষা আইতে পারে এখন এটা পরীক্ষা আইছে কি নিয়ামত আইছে কি খিতা আইছে উই ক্যান্ট আইডেন্টিফাই ইট উই জাস্ট টেক ইট না আমরা সামনে যেটা আইছে ইগুলো দূর করার লাগে আমরা দায়িত্ব আছে এটারে আমরা আপনি যেটা হয়েছেন যে এটা এই মানুষ উপরে যে মানুষের প্রভাব করতে পারে এটা অসম্ভব কিছু নয় আমরা মানুষ আলহামদুলিল্লাহ যথাযথ ডেসপ্রেশন অনাহার অর্ধাহার দারিদ্রতা দুর্ভিজ্ঞ যথাযথ নেগেটিভিটি আছে সব তার পরেও এই মানুষ জুড়ে মোস্ট অফ দ্য পিপল আমরা খাড়াইয়া তা হয় এটাই লোকই আমরা একটা অন্যতম আলামতে মুসলমান অসলার বিশেষ করি এবং আমি মনে করি অন্য ধর্মর যারা স্ট্রং বিলিভার দে কুড স্ট্যান্ড উইথ দ্যাট বিকজ স্ট্রং ফেইথ ইজ ভেরি পাওয়ারফুল আর দুর্বল যারা তারা এই সময় বিশেষ করে অসহায়ত্ব মানুষের ইমান্ডে নড়বলে করে নিতে পারে কালিয়া নিতে কি পারে এগুলো পসিবল আছে এখন আপনার প্রশ্ন তাই রাম যে এখন কিতা করতাম এটার ব্যাপারে অবভিয়াসলি দি ওটার একটা কম্বাইন্ড একটা আন্ডারস্ট্যান্ডিং লই একটা প্রেজেন্টেশন মিনিং নাই যে আমরা টেলিভিশনের প্রেজেন্টেশন অথবা একটা 
প্ল্যাটফর্ম অফ প্রেজেন্টেশন আমি বুঝাইতাম সেরকম জাতি গোষ্ঠী পুরা মানুষের মাঝে আমরা আর মুসলমান অখলার মাঝে বা অমুসলমান অখলার মাঝে আমরা যদি একটা হলিস্টিক অ্যাপ্রোচ লইয়া আয় যে এইটার ও কজ আছে ও কজ আছে সকল তা মিলাইয়া যদি আমরা এইটারে ডিল করি ফর এক্সাম্পল আপনি কইসেন যে যদি আমরা ধর্মীয় দৃষ্টিকোণতাই যারা আমরা নেতৃত্ব দিয়ে আমরা আলেম উলামা তারা যদি বিষয়টার এই ইস্যু হিসাবে আত নই আত লইয়া যদি একটার ইসলামিক দৃষ্টিভঙ্গিটাকে যদি একটার দিক নির্দেশনা যদি দেন দেন ইমান আমল সকল তাই কেন ভিতরে ঢুকে যায় আর অনেক সময় আছে শুধু বৈজ্ঞানিক দৃষ্টিভঙ্গিতে শুধু এই যে আমরা অন্যান্য প্ল্যাটফর্ম থাকি যেগুলো করা হয় এগুলারে অনেক সময় মনে করতে পারেন কিছু মানুষ তারা থাকা সম্ভব আছে যে তারা মনে করতে পারেন একটা বৈজ্ঞানিক অখলের ব্যাপার একটা পণ্ডিত অখলের ব্যাপার এটা আমরার ব্যাপার নাই বা অ্যাকচুয়ালি ইটস এফেক্ট সবরে এফেক্ট করে কিন্তু সবচেয়ে বেশি নিরীহ যারা এরার বেশি সবচেয়ে এফেক্ট করে আমি এফেক্টটা যদি ওই পয়েন্ট থেকে গড়িয়ে একটু আই শাকির ভাই মাইক্রো লেভেলে স্পেসিফিক আনসার দিয়েছেন আপনার স্পেসিফিক কোয়েশন খুব সুন্দর করি এবং কোয়াইট ডিটেলড আমি কইতাম সাইরাম যে গ্লোবাল ক্লাইমেট চেঞ্জ হওয়ার ফলে এটার এফেক্ট যেমন খিত হইতে পারে হয় একটা বিগ এফেক্ট একটা সারা দুনিয়ার দেখা যায় এটা এত হইল কি বেশি বৃষ্টি হইতে পারে মেঘ হইতে পারে মেঘ তো আর আমরা সিলেট মেঘ কই মেঘ কইতে তো মেঘ আসলে তো ক্লাউডের মেঘ কয় সো বেশি মেঘ বৃষ্টি হইতে পারে অনাবৃষ্টি হইতে পারে খরা হইতে পারে দুর্ভিক্ষ হইতে পারে একটা আটটার লগে কানেক্টেড তারপরে এগুলা খেয়ে নেওয়া হয় হঠাৎ করে আমরা ফানিয়া বাংলাদেশ জার্গি পাকিস্তান জার্গি আমরা সাধারণে বিভিন্নভাবে বিশ্লেষণ করি আমরা যে ও ইন্ডিয়া সাড়ে দিচ্ছে দিচ্ছেন দ্যাট মে বি দেয়ার ইজ ট্রুথ সামথিং বা আলটিমেট যে একটা লগি একটু লগি গোয়িং ব্যাক টু দ্য রুট ওই লগি যে ফানি যে একটা যেমন পর্বতর হিমালয় পর্বতর মাঝে আইস বিশাল একটা শহর অথবা নগরের মতো জায়গা লইয়া একটা জায়গা আইসর টুকরা বই রয়েছে ইগু ও যে উষ্ণতা অথবা আমরা হিট বাড়ছে যে টটার কারণে ইগু স্লোলি স্লোলি মেল্ট সমুদ্র মাঝে ডাকা সিলেট বাংলাদেশ এই ধরনের সাইজর জায়গা আছে এগুলারে গ্লেসিয়ার হয় যে এগুলো আইসর চাক্কা হাজার হাজার বছর ধরে একটা চক্কর দেয় অথবা আছে ইটা জিনিস মেল্ট হয়ে যায় তো এই যে ফানি যেগুলো বাড়ইল এই ফানিগুলো যাইতে হয় সি লেভেল আপ হয় সি লেভেল আপ হইলে তখন একটার ইম্প্যাক্ট হইয়া পড়েন নদীর মাঝে নদীত আর ওইটা তাই পোষার পোষাইয়া আস্তে আস্তে গিয়ে আমরা যে ল্যান্ড আছে ল্যান্ড প্লাবিত হয় তারপরে দুর্ভিক্ষ হইতে পারে খরা হইতে পারে একটা সামাজিক এফেক্ট আছে নকন এফেক্ট আছে ট্রিকল ডাউন এফেক্ট আছে একটা থেকে আটটা একটা থেকে আটটা আমার একটা স্পেসিফিক প্রশ্ন আপনার কাছে আমাদের টাইমটা শেষ হয়ে গেছে প্রার্থী মিনিট বাকি রয়েছে আরও সো স্পেসিফিক প্রশ্নটা রইল যে আমরা গ্রাম কথা হইলাম আপনার আমার গ্রাম হোক আপনার গ্রাম হোক এক মিনিটে আপনি আমাদের হইবা যে গ্রামাঞ্চল আমরা যে অবস্থা দেখছি এই বছর এটা থেকে বাসার কিতাব হোক হোয়াট খান ভিডিও আগামী বছর সময় ওইব এই সময় আমরা কেতা করতে পারবো এক মিনিটে আপনার হোক এটা সহজ আসলে কোনো সমাধান নাই কিন্তু আমরা বেস্ট পসিবল যেখানে করার আমরা করতাম যেমন আমরা গ্রামে গঞ্জে যে খাল বিল আছে এইগুলারে বড়ে গেছে অনেক জিনিস আপনি ছোটোবেলা যে খালগুলো আপনার এলাকার দেশে আমি দেশে এটা তো নাই তুকাইও মেলে না তো মেপও গিয়া তুকাই আবার করা লাগবে ওলা সিচুয়েশন হয়েছে সো এইগুলা ওয়াটারে একটা চ্যানেল করিয়া খারে করছে এখন এইগুলা খারে করার জায়গা নাই এর লাগি সাই রোবাই গড়ে দোয়ারে আই আমার আপনি যদি একটা জিনিস তার চ্যানেল করিয়া দিলেন বলে ওবাই দি যাও কি খারাপ তা হোক বেলা তা হোক তার চ্যানেল অনুযায়ী যাইব গিয়া কিন্তু এত যাইতে পারেন না পানিটা যাইতে পারেন না তখন প্লাবিত আর আপনার আমার গড়ে দি উঠে রাইয়া সো আমরা বিশেষ করে আমরা যে রিভার খেনাল খাল বেল নদী সমস্ত আমরা পুনর্বাসন করা দরকার এগুলোর পুনরুদ্ধার করা দরকার ড্রেনেজ ক্লিন করা দরকার শহরে আমরা গ্রাম আর শহর মোটামুটি এখানে কাছাকাছি আইচ্ছে গ্রাম থেকে বাড়াইলেও শহর শহর থেকে বাড়াইলেও গ্রাম শহরের যদি ড্রেন সিস্টেম যদি একটা বালা থাকে না তাইলে শহরের পানে এই গ্রাম হয়তেও বেশি দেরি লাগত না শহর তো আমরা মোটামুটি এখন একটা আটটার লগে কানেক্টেড সো গোয়িং ব্যাক টু নেচার বেসিকলি আগর যেমন স্টাইলে চলতে হইব এট দ্য সেম টাইম মডার্নিটিতে অ্যাকসেপ্ট করতে হইব বা মানিয়ে নিতে হইব আমরা আমার লাস্ট ওয়ার্ড দর্শক আসলে যে আজকে আমরা গুরুত্বপূর্ণ একটা বিষয় ইসাক ভাই লই আইসেন আপনারা লই আমরা আলোচনা করছি আর এটা আসলে ব্যক্তিটাকে শুরু করি স্টেক হোল্ডার রাষ্ট্র এবং আন্তর্জাতিক মহল সবার দায়িত্ব এবং সবে আমরা এক লগে এটা একযোগে কাজ করতে হইব আন্তর্জাতিক মহলটা কি যেমন ম্যাক্রো লেভেল অথবা বিশাল বৃহৎ পর্যায়ে যেটা আমরা মাতিছি যে এমিশন যেটা আকাশে উঠে গিয়া উঠিয়া দিওয়ার এটা থেকে আমরা রেহাই পাইতাম ওইব মিটিগেশন এবং অ্যাডাপ্টেশনের মাধ্যমে আমরা ব্যক্তিগত লেভেলেও আমরা এটা থেকে বারোই আইতাম ওই বলতে পুরো সম্ভব
thank you sak bhai ami je ta last koy mu amra doshok lo uddeshye je ta je amra jodi ami ta ki jodi shuru kori jemon ami jodi khom plastic use kortam chai ami jodi recycling kori ami jodi chesta kore je ami reuse kore amar plastic je ta use kor na korle reuse kore jodi amar nijer ta ki jodi ami shuru kori taile ekshomoy bindu bindu jol diyeo to shagoro ekshomoy inshallah amra আপনাদের